हेलो एवरीवन देखिए क्वेश्चन नंबर फोर ऑफ एक्सरसाइज 6.4 देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है इफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रेंगल्स आर इक्वल ठीक है एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रेंगल्स आर इक्वल प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रोएंट तो एरियाज जो हैं दो सिमिलर ट्रेंगल्स के वो इक्वल हैं आपको क्या प्रूफ करना है कि वो कॉन्ग्रोएंट है या नहीं है ठीक है देखो सीधी सी बात है दो ट्रेंगल्स बनाते हैं इसमें तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दो ट्रेंगल बना लिया आपने ये ठीक है ये मान लो ए बी सी और ये है डी ई एफ कितनी बात क्लियर है ठीक है अब जो गिवन है आपको क्वेश्चन के अंदर वो गिवन क्या क्या चीजें हैं वो कह रहा है ये दो ट्रेंगल जो है सिमिलर भी हैं ए बी सी सिमिलर है ट्रेंगल किसके ट्रेंगल डी ई एफ के और साथ में क्या कह रहा है इफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रेंगल्स आर इक्वल टू सिमिलर ट्रेंगल्स हैं और उनके एरियाज भी क्या है इक्वल है इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी इक्वल है एरिया ऑफ ट्रेंगल डी ई एफ के ये दो बातें उसने आपको बताई हुई है ठीक है तो टू प्रूव क्या करना है टू प्रूव क्या करना है आपको कि ये दो ट्रेंगल्स कॉन्ग्रोएंट हैं कॉन्ग्रोएंट मतलब ट्रेंगल ए बी सी कॉन्ग्रोएंट का साइन क्या होता है ये बोला ठीक है ट्रेंगल डी ई एफ इस तरीके से होगा कॉन्ग्रोएंट ठीक है अब कॉन्ग्रोएंट और सिमिलर में देखो आपको बहुत पहले भी मैंने बता चुका हूँ कि सिमिलर का मतलब क्या होता है कि दो ट्रेंगल अगर सिमिलर हैं तो उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनकी रेशियोज जो है वो इक्वल होंगी जैसे ए बी बाई डी ई इक्वल टू ए सी बाई डी एफ इक्वल टू बी सी अपॉन में ई एफ ये होता है लेकिन कॉन्ग्रोएंट का मतलब क्या होता है कॉन्ग्रोएंट का मतलब ये होता है कि उनकी साइड्स इक्वल होंगी ए बी इक्वल टू डी ई और बी सी इक्वल टू ई एफ एंड ए सी इक्वल टू डी एफ ये होना चाहिए ठीक है तो देख लेते हैं इसका मतलब यहाँ पर ए बी इक्वल टू डी ई इक्वल्स टू ए बी डी ई के इक्वल बी सी ई एफ के इक्वल और ए सी डी एफ के इक्वल ये चीज होनी चाहिए है ना तब हम कह सकते हैं कॉन्ग्रेंट हैंड ट्रेंगल्स तो बहुत सिंपल है देखो प्रूफ देख लेते हैं हम इसका देखो प्रूफ के अंदर बहुत ही सिंपल सी बातें हैं देखो अगर ये आपको पता है कि ये कॉन्ग्रोएंट प्रूफ करने हैं ठीक है और सिमिलर आपको दिए हुए हैं ट्रेंगल अगर ये दो ट्रेंगल सिमिलर हैं तो हम एरिया ऑफ सिमिलर ट्रेंगल वाली थ्योरम लगा सकते हैं वो क्या कहता है यहां लिखते हैं हम इन ट्रेंगल ए बी सी एंड ट्रेंगल डी ई एफ क्लियर इतनी बात ठीक है हमें गिवन है ट्रेंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रेंगल डी ई एफ के ठीक है तो इसका मतलब क्या हुआ एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रेंगल डी ई एफ किसके इक्वल हो जाएगा इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो के स्केयर के इक्वल ठीक है तो इसका मतलब ए बी अपॉन में डी ई का स्केयर इक्वल टू में बी सी अपॉन में ई एफ का स्केयर एंड इक्वल टू ए सी अपॉन में डी एफ का स्केयर कितनी बात क्लियर है ठीक है तो अब तो बहुत सिंपल है देखो और क्या चीज गिवन थी आपको एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी इक्वल है एरिया ऑफ ट्रेंगल डी ई एफ के ट्रेंगल डी ई एफ के क्लियर इतनी बात तो देखो अगर मैं यहां डी ई एफ की जगह एरिया ऑफ ए बी सी लिख दू तो एक ही बात होगी या नहीं देखो नाउ एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी अपॉन में देखो अब डी ई एफ की जगह मैं ये लिख सकता हूं ना एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो हम यहां लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी ठीक है ये क्या था गिवन था ये आपको क्लियर इक्वल टू तो ये सब के इक्वल यहां पर ए बी बाय डी ई का स्केयर इक्वल टू बी सी अपॉन में ई एफ का स्केयर एंड इक्वल टू ए सी बाय डी एफ का स्केयर कितनी बार ठीक है उसके बाद देखो ये यहां से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इक्वल है ये दोनों तो कट हो जाएगा कितना आएगा इधर वन वन इक्वल टू कितना आ गया ए बी बाय डी ई का स्केयर एंड इक्वल टू बी सी बाय ई एफ का स्केयर एंड इक्वल टू ए सी बाय डी एफ का स्केयर क्या इतनी बात क्लियर है ठीक है अब तो बहुत सिंपल है देखो वन बाई वन कंसिडर कर लेते हैं हम देखो पहले इसको ले लेते हैं वन इक्वल टू में ए बी बाय डी ई का स्केयर इसको कंसिडर कर रहे हैं ठीक है तो देखो जब स्केयर होता है तो दूसरी साइड क्या होता है अंडर रूट आ जाता है ये तो पता है ना हमें तो इधर आ जाएगा अंडर रूट में वन इज इक्वल टू में ए बी बाई डी ई कैसे पहले भी बताया स्केयर रूट ऑन बहुत साइड कर देते हैं स्केयर रूट इधर आएगा तो स्केयर रूट से स्केयर कट जाएगा तो ए बी बाई डी बचेगा और इधर रूट में रह जाएगी वैल्यू अब रूट वन की वैल्यू क्या होती है बताओ ये हम रूट वन की वैल्यू वन ही लेते हैं ठीक है तो ये वन आ गया वन इक्वल टू में ए बी बाई डी और इधर से ए बी इक्वल टू ये डी इधर आ गया ठीक है तो डी ई इक्वल टू ए बी या ए बी इक्वल टू डी आ गया हमारे पास या नहीं ठीक है सिमिलरली देखो वन इक्वल टू इधर से ये बी सी बाई ई एफ का स्केयर ये भी आएगा ठीक है इधर से भी ये क्या आ जाएगा रूट वन बी सी बाई ई एफ समझ रहे हो और ये रूट वन का वन बी सी बाई ई एफ क्लियर इतनी बात और यहां से भी क्या आ गया आपके पास ई एफ इक्वल टू बी सी या बी सी इक्वल टू ई एफ सिमिलरली इन दोनों को कंसीडर कर लो वन इक्वल टू में ए सी बाई 
डी एफ ये तो समझ रहे हो ना पहले मैंने इन दोनों को ले लिया फिर मैंने इन दोनों को लिया और फिर इन दोनों को ऐसे और ये रहा स्केयर तो ये कितना आ जाएगा इधर भी रूट वन या नहीं ठीक है रूट वन और इधर आ जाएगा आपके पास ए सी बाई डी एफ तो ये रूट वन की वैल्यू वन ही होती है ए सी बाई डी एफ और ये आ गया डी एफ इजिकल टू में ए सी या नहीं ठीक है या ए सी इजिकल टू डी एफ एक ही बात है ठीक है अब देखो जरा ये तीनों साइड्स क्या हो रही हैं इक्वल हो रही हैं ठीक है इधर ट्रेंगल में देखो यहाँ पर देखो ए बी इक्वल टू डी ई आ गई हमारे पास बी सी इक्वल टू ई एफ आ गई और ए सी इजकल टू में डी एफ आ गई ठीक है तो बस बाय एस 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 क्राइटेरिया क्या होगा ट्रेंगल कॉन्ग्रोवेंट है हमारे पास ठीक है सो बाय एस 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 साइड 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 क्राइटेरिया ट्रेंगल ए बी सी कॉन्ग्रोवेंट होगा ट्रेंगल डी ई एफ के हैंस प्रूफ क्लियर हो रही है इतनी बात ठीक है ओके थैंक यू